độ rực rỡ có thể chứng nhận đối với nhiều sinh viên khác tại Học viện Crespoi, đó chỉ là một buổi sáng thứ hai điển hình đầy dư thừa và buồn tẻ. Nhưng đối với Norman Everett, 10 tuổi, khi cậu bước qua những cánh cửa thép lớn giữa đám đông bạn bè cùng trang lứa, giờ đã rất cao, điều này đánh dấu một thời kỳ mới lạ và thành công. Trái tim nhỏ bé của anh ấy đập nhanh như thế. Có vẻ như đôi chân của anh ấy còn di chuyển nhanh hơn để tránh bị những đồng loại khổng lồ của mình kiểm tra hoặc dẫm đạp lên hông. Khi được thảo luận với người mẹ thân yêu và cựu cố vấn hướng dẫn của trường tiểu học Kinsley, Norman hiểu những thách thức mà cậu có thể phải đối mặt với tư cách là một học sinh nhỏ tuổi hơn nhiều ở trường mới đối với những cá nhân trẻ thông minh như mình. Tuy nhiên, mẹ của Norman luôn biết tiềm năng to lớn của anh, và vì vậy Norman đã tất nhiên được khuyến khích theo đuổi một chương trình giảng dạy phù hợp hơn cho sự xuất sắc rất độc đáo của mình. Nói một cách đơn giản, các giáo viên của anh không còn có thể giúp anh đạt được tiêu chuẩn học tập mà anh xứng đáng được nữa. Vì vậy, Norman nhanh chóng phủi mái tóc đen của mình ra khỏi mắt. Nắm chặt sách giáo khoa mới, hít một hơi thật sâu và tiến về lớp học với một sức sống đầy tham vọng. Anh quét phòng để tìm một chỗ trống, phát hiện một cặp vợ chồng ở hàng ghế thứ ba gần cửa sổ nhất. Sau đó, anh ấy đi đến bàn và nhanh chóng tải xuống chiếc cặp sách nặng trĩu của mình. Hít một hơi thật sâu, Norman háo hức ngồi với đôi bàn tay nhỏ xíu đặt trên bàn trước mặt. Giáo viên mới của anh ấy sau đó vào phòng và thông báo sự hiện diện của cô ấy một cách không vội vàng, và hướng dẫn học sinh của cô ấy mở đến trang 648. Norman nhanh chóng thích và làm theo. Khi đột nhiên, cánh cửa lớp mở toang và một cậu bé tóc đỏ kỳ quặc đeo kính chạy nhanh vào phòng với đôi mắt mở to và nụ cười bẽn lẽn. Với mái tóc đỏ rối bù, cô thở dài thườn thượt khi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Norman. Virginia, bạn đến muộn, giáo viên nhận xét. Cô gái đỏ mặt nhìn xuống rồi gật đầu xin lỗi. Xin lỗi, bà quét cô nói nhỏ. Một số học sinh khác bắt đầu cười khẽ và che miệng khi thì thầm. Bây giờ, như tôi đã nói trước đây, trang 648 mọi người. Lớp học lại tiếp tục và Norman ngạc nhiên rằng cậu có thể theo dõi khá dễ dàng. Có lẽ trường trung học sẽ không tệ như vậy sau tất cả. Lớp học tan học và anh ấy tự tin tiếp tục đến một vài lớp học khác đã được lên lịch mà anh ấy rất thích. Sau đó, Norman đi đến nhà ăn. Cuối cùng, không có thời gian ăn nhẹ, dạ dày của anh đã bắt đầu réo ẩm ý, Norman băng qua hàng ăn trưa quan sát những món ăn mà cậu ít quen thấy ở trường cũ. Gà Florentine, mẹo thịt bò màu đỏ tía, anh lang thang qua các bàn và nhìn chằm chằm, ra ngoài để tìm một nơi thích hợp để ngồi. Trước khi buộc phải chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên bàn có hai cô gái đang mỉm cười vẫy tay mời anh ngồi xuống. Cô gái có mái tóc đen mượt kéo ghế cho Norman ngồi. Ôi chúa ơi, cô ấy kêu lên. Bạn thật quá đáng yêu. Sina, bạn đã nói rằng anh ấy còn trẻ, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhỏ bé và dễ thương như vậy. Mây nói với nụ cười tâu tuét từ tai này sang tai khác. Đúng vậy, bố tôi nói rằng ông ấy là một thiên tài nhí hay gì đó, Sina trả lời. Chà, bạn sẽ yêu nó ở đây. Mây nói một cách hào hứng. Norman đỏ mặt và bẽn lẽn cười. Anh bắt đầu ăn trưa thì bất ngờ có tiếng chuông lớn của đồ dùng bằng bạc vang lên khi nó chạm sàn. Norman quay lại và tò mò nhìn, bao trùm trong mái tóc rối bù, Virginia đang đứng trên đống đổ nát, chiếc áo len của cô ấy bị mắc kẹt trên đường dây bên cạnh những hộp đựng dao kéo, một đống nghĩa nằm khắp nơi xung quanh cô ấy. Cô cố gắng gỡ quần áo của mình ra khỏi vết nứt giữa mặt bàn mà nó bị vướng vào. Một cậu bé cao lớn đang đợi ở hàng sau cô, nào Vinny, bạn đang giữ tất cả chúng tôi ở trên này. Chúng tôi đang đói, di chuyển đi, Virginia chuyển sang màu đỏ tươi và cố lấy chiếc áo len của mình một cách tế nhị. Tôi thề, nếu tôi đến lớp muộn vì cậu, cậu bé rõ ràng là khó chịu khi cậu ấy đảo mắt. Nhóm vận động viên trẻ bắt đầu chế giễu và chế giễu cô khi cô cố gắng chạy trốn, bối rối. Trái tim của Norman trùng xuống khi anh ấy rất muốn chạy lại để được giúp đỡ cô ấy, nhưng anh ấy lại lo sợ bị vướng vào hàng rào của những người đàn ông trẻ cao và vạm vỡ quái dị. Cô ấy đang làm gì? Sina chế giễu, sau đó, một trong hai cậu bé bắt đầu khịt mũi như thể anh ta sẽ khịt mũi vào một con lo ghia. Đi nào, Virginia, cô là một tên ngốc, cô vụng về đến kỳ lạ, đôi mắt ghi ni trẻ tuổi bắt đầu ứa nước mắt, cố lên, làm ơn, tôi xin lỗi, hãy để tôi xem nếu tôi có thể cô nói những từ lặng lẽ như một con chuột. Em nói gì vậy, một thanh niên khác hỏi lớn khi anh ta cười. Không biết từ đâu, ghi ni cảm thấy một cái chạm nhẹ vào khuỷu tay phải của mình. Giật mình, cô nhìn xuống khung hình nhỏ bé của Norman với chiếc áo vest len màu xanh nổi bật của anh. Norman đặt lòng bàn tay lên để vẫy tay và nói, này, tôi là Norman. Tôi có thể xem liệu tôi có thể giải phóng chiếc áo len của bạn không? Virginia lắp bắp em mi grandma đã làm cho tôi điều này lần cuối cùng. Certif
for many other students at Crest Point Academy, it was just another typical Monday morning full of redundancy and bore. But for ten-year-old Norman Everett, as he stepped through those large steel doors amongst a crowd of his, now very tall, peers, this marked a period of novelty and triumph. For as fast as his little heart was beating, it seemed his feet were moving even faster in order to keep from getting hip-checked or trampled by his giant coets, as it was discussed with his dear mother and former guidance counselor of Kinsley Elementary. Norman understood the challenges he may face as a much younger attendee of his new school for bright young individuals like himself. However, Norman's mother always knew his great potential, and so Norman was, encouraged of course to pursue a more suitable curriculum for his highly unique brilliance. Simply put, his teachers could no longer accommodate him to the standard of learning he deserved. So Norman quickly brushes his dark hair out of his eyes, clutches his new textbooks tightly, takes a deep inhale, and marches toward his classroom with ambitious vigor. He scans the room for a vacant seat, spotting a couple in the third row nearest the window. He then scampers to the desk and quickly offloads his heavy satchel of books. Taking a deep breath, Norman sits eagerly with his tiny hands folded on the desk before him. His new teacher then, enters the room and announces her presence without haste, and instructs her students to open to page 648. Norman thumbs through rapidly and follows along. When suddenly, the classroom door flings wide open and a quirky little redhead with glasses shuffles quickly into the room with wide eyes and a bashful grin. With her frizzy mess of red hair, she lets out a deep sigh as she sits down in the empty chair next to Norman, Virginia, you're late, the teacher remarks. The girl blushes and looks down, then nods apologetically. Sorry, Mrs. West, she says softly, some of the other students start laughing quietly and cover their mouths as they whisper. Now as I said before, page 648 everyone. The class resumes and Norman is pleasantly surprised that he can follow quite easily. Maybe high school won't be so bad after all. The class is dismissed and he continues on with confidence to a couple more scheduled classes that he quite thoroughly enjoyed, then, Norman makes his way to the cafeteria. Finally. With no snack time, his stomach had begun to rumble wildly. Norman made his way through the lunch line, observing foods he was less than accustomed to seeing at his old school. Chicken Florentine? Beef Tips Burgundy? He wandered through to the tables and peered, out to find a suitable place to sit. Before he was forced to choose a random seat, his eyes stopped on a table of two girls smiling and waving for him to come sit down. The girl with dark, silky hair pulled out a chair for Norman to sit. Oh my goodness, she squealed. You are just too adorable. Sheena, you said he was young, but I didn't think he'd be so tiny and cute, May said with a grin from ear to ear. Yeah, my dad said he's some sort of child genius or something, Sheena replied, well, you are going to love it here. May said excitedly. Norman blushed and smiled sheepishly. He began eating his lunch, when a sudden loud chime of silverware rang out as it hit the floor. Norman turned and looked in curiosity, shrouded in her mess of wild hair, Virginia was standing above the disarray. Her sweater was snagged on the rail next to canisters of cutlery, a litter of forks lying everywhere surrounding her. She struggled to untangle her clothing from the crack between the countertop it was caught in, a tall young boy was waiting in the line behind her. Come on Ginny, you're holding us all up here. We're hungry. Get moving. Virginia turned bright red and delicately tried to retrieve her sweater. I swear, if I'm late to class because of you. The boy was obviously annoyed, as he rolled his eyes. The group of young athletes start jesting and mocking her as she tries to flee, flustered. Norman's heart sinks as he desperately wants to spring to her aid, yet he's fearful of getting caught in the crosshairs of the freakishly tall and muscular young men, what is she doing? Sheena scoffs, one of the boys then starts snorting as if he's going to hawk a loogie. Get going, Virginia. What are you a moron? You're so freaking clumsy. Tears start to well in young Ginny's eyes. Hold on, please.
please. I'm sorry. Let me just see if I can, she squeaks the words quiet as a mouse. What are you saying? Another young man asks loudly as he laughs. Out of nowhere, Ginny feels a light touch on her right elbow. Startled, she looks down to see Norman's tiny frame with his distinguished blue sweater vest. Norman puts his palm up to wave and says, Hey, I'm Norman. Can I see if I might free your sweater? Virginia stammers, and my grandma made me this last.